மூலக்கூறு மரபியல் அப்படிங்கிற இந்த பாடத்தில் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயங்களை ரொம்ப எலாபரேட்டாக பார்ப்போம் ஸோ இதில் ஏன் சார் இந்த ரெண்டு பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ மரபியலுடைய தந்தை யார் அப்படின்னா கிரிக்கர் ஜோஹர் மென்டல் இவர் யார் சார்னா இந்த இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த பிக்சர் என்னங்க டிஎன்ஏ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிச்சவங்க யார் அப்படின்னா வாட்ஸன் கிரிக் ஸோ மூலக்கூறு அப்படின்னு வார்த்தை வந்துருச்சுனாவே இவங்க ரெண்டு பேர்த்தை தவிர்த்துட்டு நம்ம பயணிக்க முடியாது ஸோ வாட்ஸன் கிரிக்கோடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் பெற்றோர் என்பது வந்து சேய்க்கு எவ்வாறு பண்புகள் கடத்தப்படுகிறது அது எதன் வழியாக கடத்தப்படுகிறது அப்படின்னா டிஎன்ஏ மூலக்கூறுகள் மூலம் தான் டிஎன்ஏவில் உள்ள செய்திகள் வந்து எடுத்துக்கிட்டு போய் தான் புரத உற்பத்தியில் பங்கு பெறுது அப்போ டிஎன்ஏ வழிகாட்டுதின்படி தான் புரதமே கட்டமைக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற அடிப்படை புரிதல் வேணும் அப்போ மூலக்கூறு உயிரியல் அப்படின்னாவே இங்கே பாருங்கள் இது டிஎன்ஏ இது ஆர்என்ஏ இது புரதம் இந்த மூணு விஷயத்த நீங்கள் அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு வரணும் அப்போ டிஎன்ஏவிலிருந்து ஆர்என்ஏ வந்து எந்த ஆர்என்ஏனா எம்ஆர்என்ஏ அப்போ இங்கே நடக்கிறது டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது படியெடுத்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இப்போ ஆர்என்ஏவிலிருந்து புரதத்துக்கு போகிறதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்லேஷன் அதாவது புரத உற்பத்தி நடக்கும் மொழிபெயர்ப்பு மூலம் நடக்கக்கூடியது அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட புரதத்திற்கான வரிசை எப்படி பாகுது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் அப்போ மென்டல் காலத்தில் அவர் ஜீன் அப்படின்னெல்லாம் சொல்லலை அவர் காரணின்னு சொல்கிறாரு இப்போ ஜோஹன்சன் என்ன சொல்கிறாருன்னா மரபணு அல்லது ஜீன் அப்படிங்கிற வார்த்தை சொன்னவர் ஜோஹன்சன் ஸோ அவங்கள புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் சட்டன் மரபு கடத்தலுடைய செயல் அழகாக எது இருக்குது அப்படின்னா மரபணு இப்போ சட்டனுடைய மரபணு கோட்பாட்டில் இப்போ நம்ம அடிப்படையாக ஒரு விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு செல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம் அதிகமாக மரபணு அதிகமாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோம் எண்ணிக்கையை விட மரபணுவோடைய எண்ணிக்கை அதிகம் அப்போ குரோமோசோம் கம்மியாக தான் இருக்குது அது மரபணுக்கள் தனக்குரிய இடத்தில் இருக்கும் அது அல்லீல்களாக இருக்கலாம் இது திடீர் மாற்றம் அந்த மாதிரி பண்புகளுக்கு இது பண்ணலாம் மரபணுக்களுக்கு தண்ணிய நகலாக்க திறன் செல்ஃப் டூப்ளிகேஷன் அந்த திறன் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அடிப்படையான புரிதல் நீங்கள் இதை புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மரபணுக்கான தேடலில் யாரெல்லாம் என்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதும் இப்போ குரோமோசோம் எப்படி தோன்றுச்சு உற்கருவில் நியூக்ளியன் எடுத்தோன்னே நம்ம வந்து நியூக்ளியஸ் அல்லது நியூக்ளிக் அமிலம் அந்த வார்த்தையெல்லாம் ஆல்ட்மேன் தான் நியூக்ளிக் அமிலம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போ நம்ம இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வரோம்னா குரோமோசோம் டிஎன்ஏ புரதங்கள் இதெல்லாம் சொன்னாலும் டிஎன்ஏ தான் மரபு பொருள் அப்படிங்கிற அந்த சோதனை மூலம் யார் சார் ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணாங்கன்னா கிரிபித் கிரிபித் தான் பண்ணுறாரு இவர் என்ன சார் பண்ணுறாரு அப்படின்னா எலியில் நிமோனியா காய்ச்சல் உண்டாக்கக்கூடிய ஸ்டெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா அப்படிங்கிற இந்த பாக்டீரியாவை எடுத்துக்கிறாரு இந்த பாக்டீரியாவோட வெளிப்புறத்தில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பாலிசாக்ரைட் கோட்டு வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஸ்மூத் ஸ்டெயின் விரிலியன்ட்னு சொல்லுவாங்க பாலிசாக்ரைட் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா சொர சொரன்னு இருக்கும் அது ரஃப் இப்போ இதில் ஸ்மூத் இருக்கிறத கில் பண்ணுறதுக்கு அதாவது ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் ஸ்டெயினை யூஸ் பண்ணுறாரு அதாவது பாலிசாக்ரைடை கரைச்சிட்றாரு இப்போ ஸ்மூத்தில் என்ன ஆயிருதுன்னா பாலிசாக்ரைடு வந்து கொன்றுது ஹீட் கில்டில் கொல்லில் இப்போ ரெண்டு சேர்த்து அதாவது ஹீட் கில்டு ஸ்மூத் ஸ்டெயின் விடுறப்ப அவருக்கு ஒரு அதிர்ச்சி காத்துக்கிட்டு இருக்குது அந்த எலியெல்லாம் சேர்த்துருது ஆனாலும் அவரால் முழுமையாக அந்த சோதனையை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியல அதுக்காக அடுத்த சயின்டிஸ்ட்டுக்கிட்ட அவர் இருக்கிற காலத்தில் மரபு பொருள் டிஎன்ஏன்னு சொன்னார ஒன்றி இந்த ப்ரூஃப் வந்து அவரால் சரியாக பண்ண முடியல அப்போ புரதம்தான் மரபு பொருளை ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு எதிர்கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ பல உயிரியல் வல்லுநர்கள் கேட்டாலும் இவர் டிஎன்ஏ மரபு பொருள்னு சொல்லிட்டார் அதில் சில சில நெருடல்கள் எல்லாம் அடுத்து வரக்கூடிய சயின்டிஸ்ட்டு முன்னெடுக்கிறாங்க அதில் பிரதான இடத்துல இருக்கிறவங்க யார் சார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த ஏவரி மற்றும் மெக்லியண்ட் இவங்க என்ன சார் பண்ணுறாங்கன்னா அதே ஹீட் கில்டு எஸ் எஸ்ன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை பாகலி சாக்ரைட் கோட் இருக்கிறது இதை கொண்டு போய் லிப்பிட் சுகர் இருக்கிறதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஏஸ் ஏஸ்னாவே ஞாபகம் வச்சுங்க ப்ரோட்டி ப்ரோட்டியேஸ் அப்படின்னா புரதத்தை செறிக்கக்கூடிய நொதி ஆர்என்ஏஸ்னா ஆர்என்ஏவை செறிக்கிறது டிஎன்ஏஸ்னா டிஎன்ஏவை செறிக்கிறது இதை போடுறப்ப அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மெட்டீரியல் எது அப்படின்னா அது டிஎன்ஏ தான் அப்படிங்கிறதுக்காக பாக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஆடு ஆர்செல்லில் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுறப்ப இங்கே தோற்ற மாற்றம் உருவாகிடுது நோ எஸ்எல் அப்பியர்டு அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு சார்னா ஆர்செல் வந்து
ஓகேங்களா அந்த செய்தியை கிரிப்பித் பண்ணதை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துக்கிட்டு போனவங்க இந்த ரெண்டு சயின்டிஸ்ட்டும் ஏவரி மெக்லியன்ட் அப்போ மா அந்த மாற்றப்படும் பொருள் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது பேக்டீரியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற இந்த சோதனையின் மூலமாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இதுக்கு அடுத்தது இன்னும் அடுத்த லெவலுக்காக இன்னும் அடுத்த சயின்டிஸ்ட் வராங்க இப்போ அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் என்னவாக இருக்குது சார்னா இவங்க ஏற்கனவே நம்ம யார் பண்ணாங்க கிரிபித்தோம் ஏவரி மற்றும் மெக்லியன் இந்த தோற்ற மாற்று சோதனையை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டுகிட்டு போகிறாங்க ஏன்னா இப்போ கான்ட்ரவசனான விஷயங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிரிபித் சொன்னார் ஏவரி மெக்லியன்ட் வந்து இந்த என்சைம்களை கொண்டு எப்படி வந்து மாற்றப்படுதுன்னு சொன்னாங்க இப்போ ஏன் இருக்கக்கூடாதுங்கிற வாதத்துக்கு தான் இதெல்லாம் செல்லில் வந்து புரதங்கள் தான் மரபு பண்புகளை கடத்தும் அப்படிங்கிற ஒரு வாதமும் வைக்கப்படுது ஸோ யூக்கேரியாட்டில் குரோமோசோமில் டிஎன்ஏ புரதங்கள் ரெண்டு சமமாக இருக்குது அப்போ ஏன் வந்து கடத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஹர்சேவ் சேஸ் இவங்களுடைய சோதனை என்ன சார் அப்படின்னா இவங்களுடைய ரொம்ப அடிப்படையான ஒரு புரிதலை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் யாருடைய சோதனை ஹர்சே செஸ் இவங்களுடைய சோதனை பேக்டீரியாவை தாக்கக்கூடிய வைரஸுக்கு பேர் பேக்டீரியோ பேஜ் அப்போ பேக்டீரியோ பேஜ் வந்து எந்த பேக்டீரியா மேலே இருக்குது சார்னா எசரீசியா கோலை அப்படிங்கிற அந்த பேக்டீரியாவுக்கு மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது அப்போ ஒரு மெல்லிய படலத்தை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இதில் பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதில் அவர் அடிப்படையாக ரெண்டு விஷயத்தை வைக்கிறார் நியூக்ளிக் அமிலத்தில் பாஸ்பரஸ் அது பி கதிரியக்கத்தன்மையை நீங்கள் பார்த்துக்கணும் நியூக்ளிக் அமிலத்தில் பாஸ்பரஸ் இருக்குது கந்தகம் இல்லை புரதத்தில் பாஸ்பரஸ் இல்லை கந்தகம் உண்டு அப்போ நியூக்ளிக் அமிலம் உள்ளே இருக்குது புரதங்கிறது வெளியில் இருக்குது இதை வச்சு ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த பிக்சரை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் என்ன சார் அந்த கன்க்ளூஷன்னா வைரஸிடமிருந்து பாக்டீரியாவுக்கு பாரம்பரிய செய்திகளை கொண்டு செல்வது புரதங்கள் அல்ல டிஎன்ஏ தான் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ எப்படி சார் அதை ப்ரூவ் பண்ணுறாங்கன்னா அதான் தெரியும் நியூக்ளிக் அமிலத்தில் பாஸ்பரஸ் தான் இருக்குது அப்போ அதுதான் அடுத்த இதுக்கு வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற அந்த விஷயம்தான் ஸோ அதை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் புரதத்தில் பாஸ்பரஸ் இல்லை கந்தகம் உண்டு